はいそれでは次にですね講座のこの講座の復習のやり方っていうものについてちょっとあのお話しさせていただきたいと思います。はい、ではですねこれもちょっとメモを取りながらやっていきたいと思いますので、はい、あのテキストのですね空いている部分どこでもいいですのでちょっとですねまあ私はまあどこに書いてもいいんですがじゃあここにしましょうかえっとですね本テキストの使い方っていうところの空いてる余白、はい、とですねとですがこの辺の余白を使ってですね、あのお話ししていきたいと思います。もうちょっとあの広げますね。はい。で、ここにですね、もうちょっと書き込みをしていきたいと思います。はい。で、でですね、あの本講座のあのまああの本講座二本立てになっておりまして、知識習得編、知識習得編、習得編と編とあと解放編にですね、あの二本立てで分かれております。で知識習得編、今やっている講義の,あのま,まんまのお話なんですが、知識習得編というのはですね、どうどうどうですか講義のまんまのお話なんですが、その後にですね解放編というですね、まあ、あの問題演習をですね通じて、まあ、本試験に受かる実力をつけるというあのことをやっていきたいと思っております。はい、でそこでなんですが、いつか、はい、でまずですね皆さん認識していただきたいことが1点あります。はい、とそれがですねと本試験の合格レベルの知識を身につけているということと実際に合格できているっていうことは全然違うっていうんですね。まあこれ受かってる人と受かってない人が違うっていう意味じゃないです。はい、合格レベルの知識があることとですね、はい、知識があるだけの場合とですね、あとあの実際に合格する点数を取れる実力があるっていうのはかなり差があるっていうことをですね、はい、お話しさせていただきたいと思います。はい、でもちろんですね、合格レベルの知識がなければ、まあもう合格にですね、まあ乗っかることがもちろんできないわけなんですが、この試験ですね、まあ知識を問う試験っていうことですので、はい、あの知識がなければ合格点に乗っかることはできないわけなんですが、はい、あの実際に合格できるっていうか。それだけで合格できるかっていうとそうではないんですよね。はい。で、じゃあ何をですね知識を持った上で何をプラスアルファとしてやっていったら受かるかって言ったら、やっぱりあの本試験の内容をですね知りつけ知り尽くした上で、まあ本試験の現場での戦略ですね。はい。これが必要だっていうことでですね。はい。ここお話しさせていただきたいと思います。はい。で、戦略っていうのは一体何なのか。はい。これちょっと口頭でこのままお話ししますとですね。はい。例えば本試験でのミスをですね、あのミスがあったらやっぱりですね失点してしまってそれがですねミスが重なったらですね失点が多くなって記述の圧縮で点数が足りなくてあの不合格になってしまうなんていうこともありますので,、はいあのですね、ミスを防止することとかですねあとはあの問題文を早く読んだりですねあの早く書いたりしてですね、まあ、時間短縮に励むこと、はい、これも戦略のもともと事前準備としてできる戦略の一つです、はい、あとはですね例えば本試験の現場で全然わからない問題が出題されたときにです、ねはい、パニックしてですねパニックしてもうあの頭がです、ね、真っ白になってあのどっか飛んでっちゃってですね、はい、もう戻ってこれないなんていうときにです、ねはい、これもあらかじめシミュレーションしておいてですね問題演習でシミュレーションしておいて、まあ、難しい問題をですねやっておいてはい、パニックしてもパニックしたらですね逆にこういうことが言えるんですよあの問題が難しいっていうことは自分以外の他の受験生にとっても難しいっていうのは当たり前ですから、はい、そこでですねその難しい問題でどれだけですね点数をゴリゴリゴリゴリですねちょっとずつちょっとずつ点数を積み重ねてですねどれだけ点数を稼いでこれるか、はい、これもですね、はいあの本試験でパニックした時の対処法の一つであります。はい、であとはですね、はい、あとはまあ,あの今お話ししたのとあんまり変わらないかもしれないんですが、はい、分かんない問題がですね出題された時にどうするか、はい、どういう対応をしていくか、はい、分かる部分だけを書いてくるのか、はい、それか全く白紙で書いて,書いてくるのか、はい、それかですね、はい、もう分かんないわけ分かんないことを当てずっぽうですね、あのー、記述問題か回答を書いてくるのか、はい、こういうところの判断もですね、はいあのー、本試験のまあ本試験の問題とですね過去問の問題とあとは本試験ですねどういう採点がされているのかっていうのを知り尽くした上で戦略を練るとですね、はいあのまあ、他の受験生よりも受かりやすい土台に乗ることができますので、はい、ですから私はですね本試験の合格レベルの知識を身につけること、はい、これは、まあ、あるあ当たり前に大事、はい、ということでこれですねとちょっとさっきの番書戻りましてですね、はいまあ、空いてるところに書いていただいた番書なんですが、はい、でここのですね、はい、知識習得編の方で本試験の合格レベルの知識を身につけるということをやっていただきまして、はい、その後にですね戦略面につきましてはこの解放編っていうのでこれ私が作っ
私が作成したですねオリジナルの問題、はい、これをです、ね、使って、まあ、1時間の演習をしていただいてですね、はいまあ、ほとんどの問題がですね、あのーまあ、かなりの難問を出します、はい、で1時間じゃ解ききれないような分量の問題を出しますのでそれをですね、はい、ご自身の頭で、まあ、本試験のですね、現場で解いているのとものとシミュレーションしてどこを先に書いてきてどこを捨てれば点数がどれだけ高く取れるのかなっていうシミュレーションをですねどんどんどんどんあ、まあ、6問ほどですねやっていただきたいっていうのはやっていくっていうのはですねこれ解放編っていうものの,あのこの解放編っていう方のですね、はいあの主題となっております、はい、でそこでですね知識習得編解放編それぞれについて、まあ、予習とか復習のやり方っていうのをですね最初にお話しさせていただきたいと思います。はい見ていきますあのここでですねちょっと書いておきますとまずですね、はい、この講座ではとじゃこうしましょう1234と書きましてあの字が汚くて本当に申し訳ございません、はい、1234と書かせていただきまして、はい、一番まずですね一番最初にお配りしたテキスト、はい、書式集、まあ、小玉書式集っていう名前でですね書式集、はい、これに関するですね、はい、あの講義、はい、をですね、はい、これ約これ12時間12時間程度でですね、はいまあ、12時間ちょっと前後するかもしれないんですが、はい、12時間程度でですね、はい、あのこのどういいですかこの書式集に関する講義をやりますのでまずはこれをバーッと皆さん聞き終えちゃってください12時間ですね潰してですね、まあ、12時間程度ですね潰してバーッとこの書式集に関する講義私の講義を聞き終えちゃってください、はい、そしたら次に何をやるか、はい、ここからが皆さんの実力の見せ所なわけなんですが、はい、これ1のですね1のまあ、書式集書式集書式集を書式集を覚える作業これをやっぱり時間取ってやらないとまずいです、はい、でここでですね、はい、ここでこのくらいにしかない2週間2週間程度をこの期間として取っていただきたいんです、はい、でこれはですねこの2週間っていうことは守っていいたただきたいです、はいまあ、もちろんですねあのフルタイムでお仕事をなされていてですね、はい、勉強時間1日3時間しか取れないっていう方、はい、いらっしゃるかもしれません、はい、でそういう方は工夫しながらとにかく 2, 2週間でこの書式集の書式を全部覚えるっていうことをやっていただきたいと思います。でなんでかっていうとですねこれこういうことなんですよ書式ってですねまああのまああとあとやっていきますがまあ理屈をですねこのあの書式この書式中の理屈をこの講座でですね私が説明することになるご説明することになるわけなんですがはいで。でもですね、やっぱり理屈抜きで,ですね、覚えなきゃいけない部分っていうのもかなりあります。はい。で、この覚えなきゃいけない部分っていうのはですね、はい。まああのこのこのようなですね、今やっているような通信講座の場合だと、はい。あのですね、まあ後でやればいいや、後でやればいいやでですね、はい。どんどんどんどん伸びていっちゃうんですよね。はい。で、この不動産投機法につきましては、まあさっきもさっきもですね言いましたが、これ申請書を書けることっていうのはまずまずですね、問題特裁の大前提になりますので、はい。これができなければ先に進めないと思っていただきたいんですよ。はい。で、だからまず一番最初二週間、二週間という期限を区切ってですね、はい。お時間があの過処分時間がですねなくてですね本当1日2時間3時間しか勉強できないっていう方はこれですねあの書式中の中であの書式の重要度なんかもあの星マークでつけてありますのでそういうところとかですねはいあのあと知っている書式はですねもう飛ばしていってですね知らないものだけ拾って覚えようとかですねそんな風に工夫していただいてとにかく2週間ですねご自身でまあカレンダーですねこっから2週間だなあの講義聞き終わったとですねまあ12時間程度ですねまあ約1日2日3日程度かけてあの講義を聞いていただいた後にですね、はい、2週間っていう期間をあのカレンダーの中でバッて書き込んでここまでに書式を覚えるって決めちゃってください、はい、でこれやんないと先進めません、はい、いいですかまずは2週間決めてください、はい、でもう書式でですねそこではその覚える際にはですね、はい、もう本当にですねパッパッパッってあのあの左あのまあ、この書式集でいうとです、ね、左側のページを見て左側の問題文を見て右側の回答がです、ね、パッパッパッとすぐに出てくるレベルにまでやり込んでいただきたいんですよ。はい、でこれをやり込むと何がいいかって言いますとこの後にやっていく勉強、はい、次にです、ね、この後に登記申請順序に関する勉強、はいまあ、これです、ね、テキストの,の記述マテリアルっていうです、ねまあまあ、きあのマテリアルってあの、まあ、あの日本語にすると材料って意味なんで、はいまあ、記述式のです、ね、材料となるような卓一の問題を使ってです、ねはい、あのどんどんどんどん記述の,あの申請登記申請の順番というのをです、ね、勉強していくことになるわけなんですが、はい、でここをやる際にです、ね、書式集の書式を覚えていないとついていけなくなる可能性があるんですよ。はいであのまあ、私もです、ね、書式集の書式は覚えていることを前提で,で,す、ね、前提であのプラスアルファの感じで講義を進めていくことになるわけですので、はい、だからこのです、ねはい、記述マテリアルという教材をやる際には書式は全部頭に入っていなければならないと思っていただきたいと思います。はい、で本当にです、ねあの
短期間で時間普段の勉強の際からですね本試験で時間が足りないっていう人は普段の勉強の際からあのいついつまでに何をやるっていうスケジュールを完全に組んでですねそれを確実に遂行していくっていう訓練をしてくださいあの皆さんですねあとあと8ヶ月ある9ヶ月ある1年あるっていうですね思っているとやっぱりサボってしまう、まあ、人間も私もですね、まあ、ものすごいあのサボりがちな人間なのでそう思ってたらサボっちゃいます、はい、だから絶対にこの期間までにこれをやっておくっていうのを決めてですねそれを遂行していく、はい、これができる人があのどんどんどんどん実力伸びていきますので,、はい、で,ではですね次に進みましょう、はい、書式集をですねとですかメモりました書式集をひたすら覚えるっていうですね、はい、あのことをやっていただいた後に次の段階でですね書式集の講義が終わった後に、はい、これ記述記述記述マテリアルこれ私が。あの名付けたんですが、はいまあ、記述の材料という意味なんですが、はい、記,述を勉強記述のです、ね、問題を解く際にです、ねはい、記述の材料を勉強していこうという意味で記述マテリアル、はい、これはです、ね、大体6時間程度。で講義を終えます、はい、かなり高速でやってかなり分厚いテキストではあるんですがはやはや早くやってですね、はい、6時間ぐらいで終えますので,、はい、であとはですね、はい、これはまああの 3, 3の復習つまり記述マテリアの復習をやっていただきたいんですこれ講義聞いた後に、はい、でこれもですね大体2週間程度で終えるっていうあの書式集を抑えたのと一緒にですね、はい、こっちの記述マテリアルでは、登記申請の順番をですね抑えていくっていう勉強をどんどんやっていっていただくわけなんですが、はい、これこの復習もですね書式集と同じく、2週間程度、ご自身でカレンダーに書き込んできてくいただいて、ここまでに絶対終わらすぞって決めて終わらせてください。はい、で、それが終わったら次の段階いきます。次の段階いきます。はい、ではですね、はい、ちょっとこれ、あのこうやって聞いてみましょう。今度、解放編の方、後半部分。はいと後半部分はですね2612 12時間全部であの解説講義時間がありましてそれ以外にもあのです、ね、やっていただきたいことがあります、はい、でこれはですねこうしていただきたいんです、はいとまあ、解放編の方はですね、はい、そもそも、えっと、こ,うこういうスケジュールになっているのは1時間演習,演習、まあ、ご自身で演習をしていただいて、えっと、2時間解説講義というワンセットですね解説講義、はい、というワンセットでこれ潰していっていただきたいんですよ。はい、でですね、はい、でここのやり方なんですがこれもですね、はいまあ、問題がですね、まあまあ、こちら上がると明るいからですね配布物としてボンボンボンボン配られていってですねあこんなにいっぱいあるのかやりたくないよと思うかもしれませんがこれはですねこういうふうにしてくださいスケジュールを区切っていただきたいんですよ。はい、であの例えばなんですが、まあ、できればですね週1ペース週1。ペースで潰していっていただきたいんです。はい、と週1ペースで必ずご自身で1時間演習時間は組んでください。はい、でこれをやらないとこれ解放編っていうものをやっている意味がないんですよね。はい、解放編って何のためにやるかって言いますとこれですねあの知識習得編で身につけていただいた知識を使った上でこれがですね知識習得編で身につけた知識が完璧な上で本試験での立ち振る舞い、はい、つまりまあ戦略ですねどういうふうにどんな戦略で、はい、どっから回答を埋めてってあのどっから読んでったらどれだけ効率よくですね点数取れるのかっていうですねシミュレーションをどんどんやっていくわけですので、はい、この知識習得編で知識を覚えていただかないとまず解放編の方を進めませんし解放編もちゃんと演習していただかないとですね、はい、とこのちょっとですねあのこれ赤ペンでやりますよ赤ペン、はい、この演習これ通信講座ですねですねついついですね、はいまあ、解説講義聞いて,聞いてですね知識身につければいいかって時間もったいないしあの1時間演習なんてやっていたら意味ないなって思うかもしれませんがこれですねあの意味あります、はい、でここでご自身で問題をですね一旦間違えまくってほしいんですよ、はい、間違えまくってもらいます、はい、でですね、はい、そこで間違えたものに対してですね、はい、どういう対策を練っていったら本試験でですねこういうミスをしないのか、はい、とかですねこの知識をですねまあまあ知識的にですね足りないっていう部分はあのそこで補充していただければいいだけなんですが大きくはミ,ミスですよね、はい、ここを書き間違えてしまった、はい、例えばですねまああのまあ内容まあ今回初めての方はですねちょっと今言っても分かんないかもしれませんが、はい、あの相続人による登記の申請ですねなき何々ってありますよね。なき誰誰っていう、はい、書くものですね。そのなきっていうのを書き忘れちゃうっていう癖のある方はですね、はい、やっぱり万全と何問何問演習していってもなきを書き忘れるっていうことはですね、はい、あのなくならないと思います。はい、でそんな場合にはどうするのかっていうとご自身でまあこれはですね解放編の時に細かくお話ししますが弱点ノートっていうのを作っていただきましてですね、はい、あの自分の弱点を分析した上でどうやってですねどうやってそれを克服していくのか、はい、どういうふうな
手順を踏んでこ踏めば絶対にこのミスをしないのかっていうのをどんどん分析してい,たしてい,っていただいてもちろんこれを解説講義でお話しするわけなんですがこういうふうなやり方がありますよってこれはですねあの私がお話ししたことをご自身でまあ改変しながらですね自分がミスしない方法っていうのを確立していただきたいんですよ。はい、でそののためにやっていくのがこれあの解放編でしてですね、はい、で演習1時間これをですね省略してしまって解説だけ聞く,聞くとですね自分のミスったところが浮かび上がらないんですよね、はい、つまり本試験に向けての成長がですねこの1たった1時間つまりですねたった1時間とこれはあの全部ですねとすいませんとまた変なこういうのがあとあとですねとちょっとこれどっかでなんかテキストボックスみたいなのができちゃったはい、とですね、はい、ちょっとこのままにしときます。はい、いいですか。はい、でですね、あの。こうしよう、ちょっと隠します。はい、でですね、このね、演習を飛ばしてしまったら。ちょっと演習の週がちょっと消えてますね。演習の週、ちょっと書き足します。はい、演習を飛ばしてしまうと、その自分の弱点発見っていうものがですね。できなくなってしまいますので、はい、演習はですね、やっていただきたいという。はい、必ず、あの、演習しなければ、一時間演習しなければ、この改変を受講している意味がないと思っていただきたいと思います。はい、で、その上で、私がですね、解説講義の方で、解釈をですね、どんどん練っていきたいと思いますので。はい、そのお話をさせていただきたいと思っております。はい、ですから、ですね、はい、あの、そんな風にやっていただきたいんですが、はい、で、ですね、その。なんですが、はい、これですねできれば週1ペースで解放編をですね、はい、あの潰していっていただきたい、はい、ということ週1のペースでですね、はい、あの潰していっていただきたいんですがそのじゃあなぜ週1なのかっていうとこれですね1週間の間でそのですね 1, 1週間ごとにあの問題1問を解いていただきたいんですがその間にですねこの知識習得編でやりました書式集とか記述マテリアルのもの、はい、ここをですねご自身でスケジュールを組んで復習を毎週毎週していっていただきたいんですよ。はい、で,できればですねできれば毎週例えば第1週目、はい、あの演習する前にですね書式集を全部ですね、はい、あのもう1回さらって1週間かけてもう1回あの全部あの確認してそこから演習やってみよう、はい、でじゃあ次の回第2回目のですね解放編の時はどうしたらいいのかって言いますと今度記述マテリアルのですね内容を1週間かけておさらい、まあ、復習を何回も何回も繰り返しやっていただきたいと思いますので、はい、おさらいをして復習をしていただいた後に解放編の演習を1問やっていただく、はい、でこういうことをですね繰り返していただきたいんですよで解放編の3回目のですねじゃあ演習する前にですねまた1週間空けていただいて書式集をもう1回確認していく、はい、でそこでもう確実ほぼ確確実になった知識をもとにまた解放編の第3問目をですね解いていっていただいて解説を聞いていただくっていうことを繰り返していただくと、はい、もう知識も落ちず、はい、知識も落ちないまま解放がどんどんどんどん身についていくということになりますのでぜひですねこんな風な感じであの復習をしていっていただきたいと思います。はい、ということでですね、はい、ではじゃあ一旦またあの区切ります。